Opa galera, beleza? Hoje a gente vai dar uma podada nessa jabuticabeira, certo? Vamos lá? Bom, o que a gente vai fazer hoje é dar uma podada nos galhos mais longos desta jabuticabeira. Né? Tem uns galhos subindo torto, que não interessam, por exemplo. Tem, por exemplo, esse aqui eu não quero ele. Pegar os ramos para diminuir a, a massa foliar dela um pouco. muito para cima colocado para o meio galhos muito, muito avançados para frente também Sempre olhando Eu acho que a Um dos galhos principais Ou é esse ou é aquele lá de trás Mas ainda não tenho certeza Mas tudo indica que esse aqui é mais Melhor do que aquele outro lá de trás lá. De qualquer forma eu vou tirar esse aqui então Tá muito Pra cá E esse aqui eu vou reduzir eles aqui Já se você for ver Já tem resultado de poda Bifurcando aqui já Não sei se você consegue ver aí o caminho ladrão. Ó, os raminhos aqui dá vontade de deixar ele um pouco para ele ajudar a fechar a cicatriz. Mas eu não sei, não, viu? Pensando em arrancar eles, eles não estão nem aí, porque fechar a cicatriz ele vai fechar de qualquer jeito, né? A gente pode tirar isso fora. Fair for now.
Mas tem uns caras que eu queria puxar para baixo. Acho que ia ajudar bastante. Mas a gente pode fazer com tracionamento só. Não precisa ser com aramação. Até porque a jabuticaba com aramação é um caso. Reduziu drasticamente a matéria foliar dessa planta e vamos tentar baixar um pouco mais ainda. Isso aqui eu dou uma aramada aqui. Pra dar uma puxada a mais pra cá, desse lado. Mas aqui é complicadíssimo. Então o que a gente vai fazer? Vai dar uma aramada nesse aqui. A gente consegue ver se consegue dar uma baixada nele. O princípio dos dois. Vamos. Deveria fazer com aquele ali, mas eu acho que tá muito fraquinho aqui pra fazer isso. Agora eu tenho que entrar com ele aqui, ó. Singelo. Esse já guia esse Mais pra frente talvez a gente corte esse aqui Agora galera, esse ramo aqui Eu quero puxar ele mais pro lado E pra ele poder também dar um pouco mais de visibilidade pro, pro tronco Então tô pensando em puxar ele pra cá assim. e Nesse esquema eu faço com tracionamento O que é fácil, pego parafuso, eu tenho um furinho aqui já tinha um furinho mais ou menos no esquema mas eu furei esse, essa bombona para poder fazer o acionamento justamente aqui para dar algumas voltas e aqui tem que achar o melhor lugar para puxar ele
passar por trás. Não tem tanto segredo não. Olha como tá preso aí. E aqui é legal colocar alguma coisa para proteger ele para não ficar marcando. Esse ramo tá atrapalhando o meio. Esse eu prefiro deixar porque eu quero que esse galho pegue força, então deixa esse, esse litro aqui sem podar. E aí se dá uma podadinha para ele furcar. Então a gente tentou dar uma baixada na copa, né? Uma leve aramada nos, nos ramos aí. Precisavam ir um pouco mais para baixo. Ainda precisam, ela volta. Você põe o arame, ela volta. E quebrei. Também foi bem na ponta. Mas basicamente isso aí, a gente deu só uma baixada nela mesmo E agora deixa ela vigorar mais Pegar mais força E ver o que ela vai mostrar pra gente aí Certo? Olha, esse aqui é o resultado da pasta que a gente fez é, Vou deixar o um card aqui em cima para vocês verem o vídeo fazendo a pasta É bem simples na verdade Mas... Só para vocês verem ó, o processo de cicatrização, como é que está sendo. Aos poucos ela está fechando, sem deixar apodrecer o centro. Está bem isolado aqui, é, não deixa entrar água, nada. Então aos pouquinhos a gente vai... É, ela vai fechando. A gente vai dar uma raspadinha aqui para ajudar ela a fazer isso, esse processo também. E é isso aí. Então valeu galera que ficou aí até agora. É... Esse foi um, uma breve poda dessa árvore de jabuticaba. Vamos esperar ela reagir bem aí e ver como é que ela vai ficar daí pra frente. Obrigado a todo mundo que ficou. Não esquece de dar o seu like, é, subscreve no canal, segue pra gente aí que ajuda bastante. E comenta, escreve os comentários e compartilha pra galera, valeu? Obrigado a todo mundo que ficou até aí. Tamo junto.